हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉन्ग टर्म शेयर सेल्टियस में आईटीसी लिमिटेड के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं छोटा ही वीडियो बनाएंगे उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अगर आपका डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं कई ऑफर्स हैं ब्रोकर्स के तो आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं आइए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले नोटिस कीजिएगा जो आज मैं बताने वाला हूँ आई के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसके बाद लेना या ना लेना रखना या ना रखना या फिर किस तरीके के आप निवेशक हैं आप लंबे समय के निवेशक हैं आप इसमें जो है आप मल्टी बैगर देख रहे हैं या फिर आप सिर्फ डिविडेंट और बोनस का लाभ उठाना चाह रहे हैं उस पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे एन इंडिया के वेबसाइट पे हैं और सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसकी जो लिस्टिंग हुई थी तेईस अगस्त उन्नीस को हुई थी एक पर शेयर की फेस वैल्यू है और जो लिस्ट इशूड कैपिटल यानी शेयर्स हैं 12 अरब 30 करोड़ 60 लाख छिहत्तर हज़ार सड़सठ शेयर्स हैं आप देखिए कितनी ज़्यादा जो है मात्रा है आप सोचिए कि जितना प्रॉफिट आता है तो आप इन्हीं में जो है बांट देंगे तो वो आपका जो है अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा ठीक है आपने ये शेयर्स देख लिए और अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर्स हैं यानी कि उनकी होल्डिंग ज़ीरो है इस कंपनी का एक मैनेजमेंट टीम है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लोग इसका जो है प्रबंधन देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास ज़ीरो हैं इसमें जो फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है ट्वेल्व और पिछले क्वार्टर तक जो स्थिति थी फोर्टीन थी तो कहीं ना कहीं क्वार्टर वन से क्वार्टर टू में अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एफ आई इसमें निकल जा चुके हैं अगर करीब करीब दो परसेंट पौने दो परसेंट की अगर हम यहाँ पे होल्डिंग देखें तो कम हुई है क्योंकि बड़ा पैसा इन अंग्रेज़ों की तरफ से ही इसमें निवेश किया गया था म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने जो यहाँ पर अपनी होल्डिंग इनक्रीज़ की हुई है मामूली सी इंश्योरेंस कंपनियाँ ने भी जो है थोड़ी सी डिक्रीज़ की हुई है और अगर हम देखें जो अदर्स हैं या फिर हम लोग जो खुदरा हैं सबसे ज़्यादा जो तादाद है हम और आप जैसे लोग हैं जिनकी मात्रा है 43.50 परसेंट और हमने अपनी जो है होल्डिंग बढ़ाई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले या अन्य क्वार्टर के मुकाबले तो कहीं ना कहीं जब ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हम लोग जो है उसको ख़रीद लेते हैं तो ये एक कारण भी है कि इस कंपनी में जो है एक तो बहुत भारी मात्रा में शेयर्स हैं दूसरा होता क्या है कोई कंपनी का मान लीजिए ऐसा नहीं कि अगर किसी कंपनी का कोई मालिक नहीं है प्रमोटर्स नहीं है तो वो कंपनी बेकार है बिल्कुल नहीं सौ साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है और आईटीसी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है क्योंकि ऐसी कंपनी में अगर प्रमोटर्स नहीं है तो जो शेयर्स है ना वो पब्लिक के हाथ में है एफ के हाथ में इंस्टीट्यूशनल्स के हाथ में है हम जैसे लोगों के हाथ में है हमारी मर्जी हम कभी भी खरीदते बेचते हैं चलिए ये तो रही शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात अब हम आगे चलते हैं देखिए यहाँ पे आई का जो प्राइस आज यानी मार्केट बंद हो चुकी है जिस समय वीडियो बन रहा है एक सौ बहत्तर रुपये बी पे जो है इसमें मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ साल का जो हाई था यानी कि आज से एक साल पहले ठीक ये दो का हाई था एक का लो गया वही जब गिरावट थी और आई के जो काम है होटल इंडस्ट्री में है पेपर बोर्ड्स में है एग्रीकल्चर्स में है और एफ में है लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है इनको तंबाकू के प्रोडक्ट से जैसे सिगरेट हो गया और इनकी पूरी कोशिश है कि जो तंबाकू वाला इनका प्रोडक्ट चल रहा है जो इनका सेगमेंट चल रहा है उससे ज़्यादा धीरे धीरे इनका जो है एफ एम सी का यानी कि जैसे आशीर्वाद आटा हो गया खाने पीने के बिस्किट्स हो गए स्टेशनरी हो गई बहुत सारे घरेलू उत्पाद बनाती है बहुत सारे चीज़ बनाती है अगर बत्तीस लेके माचिस से लेके कपड़ों तक में हर घर के प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसमें अभी जो इनका सेगमेंट है उसमें रेवेन्यू अभी उतना ज़्यादा नहीं है सबसे ज़्यादा आता है सिगरेट से अब सिगरेट एक अपने भारतवर्ष में ऐसा ये मतलब एक प्रकार का कैंसर है सरकार जब भी चाहती है इन पर कोड़ा चला देती है इतना टैक्स बढ़ा देती है तो इनका सीधा मुनाफा में प्रभाव पड़ता है फिर भी इनका ज़बरदस्त मुनाफा आता है अभी लॉकडाउन के दरमियान देखेंगे आप पान की घुमटियाँ बंद थी सिगरेट विगरेट मिलना मुश्किल था हाँ एफ एम के इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे जैसे पी नूडल्स हो गया आशीर्वाद आटा हो गया बिस्किट्स हो गए प्लस होटल टोटली बंद रहे जो भी आई के होटल्स हैं लॉकडाउन में आपको तो पता ही है इधर देखिए एक दो क्वार्टर के नतीजे ख़राब आने से कंपनी ख़राब नहीं हो जाती है ये बात मान के चलिए अब जो है 
मान लीजिए कि पिछले जो क्वार्टर यानी कि 2019 का एक वर्ष पूर्व का जो क्वार्टर था सितंबर का उसमें जो इनकी टोटल इनकम थी तेरह हजार करोड़ की जो कि इस बार के क्वार्टर में तेरह हजार करोड़ की हो गई जबकि पिछले क्वार्टर में थी दस और क्वार्टर दर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर इंक्रीजमेंट है टोटल इनकम में अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट पिछले वर्ष था चार करोड़ का जो कि इस वर्ष आया है चौंतीस करोड़ का जो कि बहुत ज़्यादा डाउन है और अगर पिछला क्वार्टर देखते हैं तो पच्चीस का था क्वार्टर वन में और क्वार्टर वन से ज़रूर बढ़ के आया है चौंतीस करोड़ लेकिन पिछले वर्ष के क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट है कंपनी जो है बढ़िया डिविडेंड पे करती है दस रुपये पंद्रह पैसा शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड पे किया था और जो कि डिविडेंड एल्ड है समझिए कि 5.86 यानी कि फिक्स डिपॉजिट कितना इन्होंने पे कर दिया है कंपनी समय समय पे बोनस भी देती है 2016 में दिया 2010 में दिया 2005 में दिया था जब भी लगता है तो कंपनी बोनस भी देती है अपने शेयर धारकों को लेकिन हम एक लंबे समय के लिए अगर रिटर्न वाइज देखते हैं मान लीजिए कि आप दस वर्षों से निवेश थे इस कंपनी में तो आज इतनी गिरावट आ चुकी है कि गिरावट में जो भी आपके रिटर्न्स थे वो ख़त्म हो गए दस वर्षों में चार परसेंट के रिटर्न दिखाई दे तीन वर्षों में तेरह परसेंट का लॉस है और एक साल में तैंतीस परसेंट की जो है आज की तारीख में गिरावट दिखाई दे रही है जिसने भी एक साल पहले इसमें निवेश किया है रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त है ट्वेंटी का है अगर हम इनकी बैलेंस शीट में आते जो इनके पास रिजर्व है जो कैश है सत्तावन करोड़ और कर्जे के नाम पर कुछ नहीं है मतलब डेट फ्री कंपनी है और इनके पास इतना पैसा है कि तभी ये जो है आप आप सुनते होंगे बीच बीच में कि कभी इस कंपनी को जो है इन्होंने ख़रीद लिया कभी उस कंपनी को ख़रीद लिया अभी रिसेंटली उन्होंने एक मसाला की कंपनी को ख़रीदा था तो समय समय पे ये अधिग्रहण करती जा रही है और अपना जो एफएमसीजी का सेगमेंट है उसको बढ़ा रही है ताकि सिगरेट पर जो इनका अभिशाप लगा है वो कम हो जाए उस दिशा में ये लोग प्रयासरत हैं और एफ का जो है ग्रोथ इसकी लगातार हो रही है आशा है कि कुछ वर्ष और लग जाएंगे और लगातार बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा बिकवाली कर देते हैं तो यहाँ पे जो है काफ़ी गिरावट आ जाती है अब मान लीजिए कि स्टॉक प्राइस और ज़्यादा भागता है और ऊपर जाता है तो जो 10 साल या 5 साल पहले जिन्होंने निवेश किया है उनको ज़रूर उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है क्योंकि उन्होंने पहले छोटी प्राइस पर लिया होता है तो अब आज बड़ी प्राइस का हो गया है अगर वो आज आठ दस भी भागता है तो पहले के जो निवेशक हैं उनको जो है ज़्यादा प्रतिशत उनका जो है दिखता है यहाँ पर प्रॉफिट तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो मैं कंक्लूज़न बताऊँ आपको कि क्या करना चाहिए देखिए आईटीसी में मैं खुद निवेशित हूँ और मैं इसलिए निवेशित हूँ कि मुझे अच्छा डिविडेंड चाहिए मुझे समय समय पे बोनस चाहिए इस वजह से मैं इसमें निवेशित हूँ लेकिन अगर मैं ये ख्वाहिश करूँ कि आईटीसी जो है एक मल्टी बैगर हो जाए तो मैं ऐसी अपेक्षा इस कंपनी से फ़िलहाल अभी तो नहीं कर रहा हूँ वो हो जाए तो मेरी अपनी किस्मत और हम खुद चाह रहे हैं कि इसका जो एफ सेगमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा या जल्दी जल्दी बढ़े ताकि जो है कंपनी और अच्छे से फले फूले और अच्छा हमें डिविडेंड दे और अच्छा हमें शेयर प्रॉफिट का जो है लाभ मिले और जो निवेशक हैं इसमें बने रहें और महंगे प्राइस पे ख़रीदें और बेचते जाएं क्योंकि लोग खरीदते जाएंगे बेचते जाएंगे डिमांड बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से जो है शेयर प्राइस भी बढ़ता जाएगा और कंपनी मुनाफा कमाती है अच्छा खासा कमाती है एक दो क्वार्टर्स भले ही ख़राब आ गए होंगे इससे जो है कंपनी ख़राब नहीं हो जाती है तो बिल्कुल भी चिंतित ना हो बढ़िया कंपनी है सौ साल पुरानी कंपनी है अच्छे प्रोडक्ट्स हैं धन्यवाद